আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আজ আমি একটি ক্লাস করব সেটি হচ্ছে সেন্টেন্সের উপর স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স আসলে প্রথমেই আমি জেনে বলে দিচ্ছি যে সেন্টেন্সটা আমরা জানি প্রধানত সেন্টেন্সটা হচ্ছে পাঁচ প্রকার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপারেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আবার সেন্টেন্সটাকে যদি বলা হয় সেন্টেন্সের কয়টি অংশ দুটি অংশ সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট আবার যদি বলা হয় স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স কয় প্রকার তাহলে বলতে হবে স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আজ আমি সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটি মাত্র ব্যবহার তার তুলনামূলক পার্থক্যের মধ্য দিয়ে তা শেষ করব আজকের এই ব্যবহারটি হলো ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট দ অলদ এবং বার্ট এই যে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট দ অলদ বার্ট এগুলো যেমন সিম্পলে থাকবে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট কমপ্লেক্সে দ বা অল দ কম্পাউন্ডে বার্ট এগুলো কিন্তু অনেক ব্যবহার আছে কিভাবে সেগুলো করতে হবে আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একসাথে তিনটি বাক্যকে তুলনার মধ্য দিয়ে তা বুঝিয়ে দেব একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি দেখলে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে এই যে সাসপেক্টেশন সেটি দূর হয়ে যাবে প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট দ্বারা যখন কোন বাক্য থাকবে তাহলে এটা নিশ্চিত সেটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স এবং দ বল্দ দ্বারা যখন কোন বাক্য থাকবে সেটি নিশ্চিত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কোন সেন্টেন্সে যদি বার্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে কম্পাউন্ড এবং বলতে হবে ওরা একটা পরিবার ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট দ অল দ এবং বার্ট এরা হচ্ছে একটা পরিবারের মতো এখন যদি আমাদেরকে সিম্পল সেন্টেন্স থেকে কমপ্লেক্স করতে হয় তাহলে দ অল দ এবং দ অল দ যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি সিম্পল করতে হয় তাহলে ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট আবার ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট দ অল দ যুক্ত বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করতে হয় তাহলে বার্ট বসবে এখন এগুলোর আবার ভিন্ন ব্যবহার আমি আজকের এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্লিয়ার করব এখন প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট সিম্পল সেন্টেন্স এই ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট সিম্পল সেন্টেন্সকে যখন কমপ্লেক্স করবার কথা বলবে তখন আমাদেরকে কি করতে হবে দ অথবা অল দ বাইককে শুরুতে বসবে তারপর আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই যা আছে তাই বসে যাবে যেমন ইনস্পাইট অফ দ্য বয় টার্ড হার্ড হি কুড নট উইন দ্য ম্যাচ এখন এই বাক্যটিকে কমপ্লেক্স করতে কি করা হলো ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট থাকলে সেটি রিমুভ হয়ে সেই স্তরে বসেছে দ অথবা অল দ তারপর দ্য অথবা অল দ দ্য বয় টার্ড হার্ড হি কুড নট উইন দ্য ম্যাচ কোনো কিছুই চেঞ্জ হয়নি এখন এই ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বা দ অল দ যুক্ত বাক্যকে যখন কম্পাউন্ড করার কথা বলবে তখন সেগুলো সম্পূর্ণরূপে রিমুভ হয়ে যাবে শুধু এখানে বসবে বাট বাট শুধু অনলি বসবে কি বাট বসবে তারপর কোন সাবজেক্ট আর বসবে না তাহলে আমরা জানলাম যে বাটের পরে কিন্তু কোন সাবজেক্ট নেই কারণ বাটের পরে যখন কোন সাবজেক্ট থাকবে না কারণ এই ধরনের বাক্যকে যদি বলা হয় সিম্পল করার কথা তাহলে কি করতে হবে আমাদের বাইকের শুরুতে ইনস্পাইট অথবা ডেসপাইট বসাবো তারপর যা আছে সব বসবে শুধু বাটটা তুলে কমা বসবে এবং ওই বাটের পূর্বে তাকা যে সাবজেক্ট আছে তার উপর নির্ভর করে আমরা একটি সাবজেক্ট তখন বসাবো ঠিক সেম ভাবে এই বাট যুক্ত বাক্যকে যখন যদি বলা হয় কমপ্লেক্স করার কথা তাহলে কি করতে হবে বাটটাকে রিমুভ করে সেই স্তরে শুধু কমা বসবে তারপর এই বাইকের উপর নির্ভর করে একটি সাবজেক্ট বসবে এবং বাইকের শুরুতে দ অথবা অল দ বসবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বা দ অল দ যুক্ত বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করার কথা বলে এগুলো রিমুভ হয়ে যাবে শুধু কমাটা তুলে বাট বসবে বাটের পরে কোনো সাবজেক্ট বসবে না 
এবং বাটের উপরে কোনো সাবজেক্ট যদি না থাকে সেই বাক্যকে সিম্পল করার কথা বললে বাক্যের শুরুতে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট বাটটা তুলে কমা তারপর তার পূর্বের সাবজেক্টের উপর নির্ভর করে একটা সাবজেক্ট বসাবো ঠিক সেম ভাবে কমপ্লেক্সটাকেও কি করতে হবে দ অথবা অল দ বসবে এবং বার তুলে কমা তারপর একটা সাবজেক্ট বসবে এরপরে এই হলো আমার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের একটি ব্যবহার এখন ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট দ অল এবং বার্টের একটি ব্যবহার শেষ হলো এখন আমি আরেকটি ব্যবহার দেখাবো ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট ডেসপাইটের পরে পজিটিভ ফর্ম যুক্ত বাক্য তারপরে কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড আছে এখন এই ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট এবং তারপরে পজিটিভ ফর্ম যুক্ত কোন পজিটিভ ফর্ম এরপরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত কোন বাক্য যদি থাকে তাহলে কমপ্লেক্স করার কথা বললে আমরা ইন স্পাইট অফ ডেসপাইটটাকে রিমুভ করব এবং সেই স্থলে দ অথবা जार कारण निश्चित এবং তারপর কোন প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে এই বাক্যটিকে যদি সিম্পল করার কথা বলে তাহলে বাক্যের সুতে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট বসাবো এবং এখানে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম বসবে তারপর যে ভার্ব আছে তার সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তারপর বাক্যটি যা আছে তাই বসবে এখন এই যে সিম্পলে থাকা ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট এবং পজিটিভ ফর্ম এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যুক্ত বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করার কথা বলে তাহলে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে রিমুভ হয়ে যাবে পজিটিভ ফ্রমটার সাবজেক্টিভ প্রুফ হবে এই যে সাবজেক্টিভ প্রুফ হিদের সাবজেক্টিভ হিদ পজিটিভ ফ্রম তার সাবজেক্টিভ প্রুফ হচ্ছে হি তারপর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল শব্দটা প্রেজেন্ট ফ্রম এরপরে কিন্তু এখানে বসবে বাট বাট হি লিডস এ পর লাইফ এখানে শুধু বসেছে কি বাট বসেছে আর কোনো কিছু কিন্তু চেঞ্জ নেই এখন এখানে কিন্তু বাটের পরে সাবজেক্ট আছে এখন বাটের পরে যখন সাবজেক্ট থাকবে এই ধরনের বাক্যকে যখন সিম্পল করার কথা বলবে বাক্যের শুরুতেই আমাদেরকে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বসাতে হবে তারপর এই বাটের পূর্বে থাকা যে সাবজেক্ট আছে তার পজিটিভ ফ্রমটা হবে তারপর যে বার থাকবে তার সাথে আইনটি যুক্ত হবে তারপর যা কিছু আছে তাই বসবে কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক এই বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করতে কমপ্লেক্স করার কথা বলে তাহলে সহজ কারণটি হলো শুধু বাটের পর সাবজেক্ট থাকার কারণেই আমরা বসাবো কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে দ অথবা অল দ তারপর কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই যা আছে তাই বসবে শুধু বারটাকে রিমুভ করে দেব তাহলে আমরা জানলাম কমপ্লেক্স থেকে এই কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করাটা একেবারে সহজ ঠিক কমপ্লেক্সে থাকা বাক্যকে যখন কম্পাউন্ড করার কথা বলবে ঠিক দ অল দ রিমুভ হয়ে যাবে তারপর যা আছে তাই বসবে শুধু কমাটা তুলে বাটটা বসাবো আশা করি আপনারা ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট দ অল দো বাটের দুটি রুলস ক্লিয়ার এখন কিন্তু আমি আরেকটি রুল দেখাবো
এখন যে বাক্যটি হলো ইন স্পাইট অফ বা ডেসপাইট ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট এর পরে পজিটিভ ফর্ম তারপরে কিন্তু নাউন ওয়ার্ড ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট তারপর পজিটিভ ফর্ম এর পরে যখন কোনো নাউন ওয়ার্ড থাকবে এই ধরনের বাক্যকে যখন কমপ্লেক্স করার কথা বলবে তখন প্রথমেই দ বা অল দ বসাবো বসাবো তারপর পজিটিভ ফর্মটা হয়ে যাবে সাবজেক্টের প্রুফ তারপর আমাদেরকে একটা অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে এই অক্সিলারি ভার্বটা বসবে কিন্তু এখানে সাবজেক্টের পরে থাকা ভার্ব আছে সেই ভার্বের উপর নির্ভর করে এখানে ক্যানটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তাই বসেছে ইজ যদি কুড হতো ফার্স্ট ফর্ম হতো তাহলে বসা বসাতে হতো আমাদেরকে ওয়ার্স তারপর এখানে এই যে উইকনেস নাউন শব্দটার অ্যাডজেকটিভ রূপ হয়ে যাবে নেসটা যখন আমরা রিমুভ করে যাব তাহলে উইক শব্দটা হয়ে যাবে এখানে শুধু অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডজেকটিভ শব্দটা হবে তারপর কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই এখন এই দল দম সাবজেক্ট ভার্ড এরপর অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড দল দ সাবজেক্ট ভার্ড এবং অক্সিল অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড এই ধরনের বাক্যকে যখন কম সিম্পল করার কথা বলবে শুরুতেই ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বসবে তারপর হি এখানে যে সাবজেক্ট থাকবে তার পজিটিভ ফর্ম বসবে তারপর আমাদেরকে অক্সিলারি ভার্ব যেটি আছে বা যে ভার্বটা থাকবে এই অক্সিলারি ভার্বটাকে রিমুভ করে দিতে হবে তারপর এই যে অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড সেটাকে নাউনে রূপান্তর করতে হবে সাফিক্স যুক্ত করে আমি একটি ক্লাসে প্রিফিক্স সাফিক্স অনেকগুলো ক্লাসের মধ্যে প্রিফিক্স সাফিক্স এর ব্যবহার দেখিয়ে দিয়েছি তারপর কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই এখন এই ইনস্পাইট অফ ডেস ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট এবং এই পজেসি ফ্রম নাউন এই বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করার কথা বলে তাহলে কি করতে হবে এই পজেসিভ ফর্মটা হয়ে যাবে তার সাবজেক্টিভ ফর্ম তারপর আমাদের একটা বিবর্ড অক্সিলাই পর বসাবে এরপর আমাদেরকে নাউন ওয়ার্ডটা তার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হবে তারপর কমাটা তুলে বাট বসাবো আর কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ নেই তাহলে আমরা জানলাম যে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট পজিটিভ ফর্ম এবং নাউন ওয়ার্ড এই ধরনের বাক্যকে যখন কম্পাউন্ড করার কথা বলবে শুধু পজিটিভ ফর্মটা তার সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে এবং নাউন শব্দটা এক অক্সিলের পর বসবে এবং নাউন শব্দটা তার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হয়ে বসবে তারপর কমাটা তুলে বাট বসাতে হবে ঠিক বাট এবং সাবজেক্টের পরে যখন ভি ওয়ার্ড পরে অক্সিলারি ওয়ার্ডের পরে যখন কোন অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড থাকবে এই ধরনের বাক্যকে যখন সিম্পল করার কথা বলবে তখন আমাদের কি করতে হবে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বসাতে হবে এখানে যে সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম বসবে তারপর অক্সিলারি ওয়ার্ডটাকে রিমুভ করে দিতে হবে এখানে যে অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড থাকবে সেটা হয়ে যাবে নাউন ওয়ার্ড তারপর কিন্তু বার্ডটাকে রিমুভ করে সেখানে কমা বসিয়ে বাকি যা আছে তাই বসবে কোনো চেঞ্জ নেই ঠিক দ অল দ দ অল দ যুক্ত কোন বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড করার কথা বলে তাহলে একেবারে সহজ দ অল দটাকে রিমুভ করে দেব তারপর যা আছে তাই বসবে শুধু কমাটা তুলে বাটটা বসাবো ঠিক বাট যুক্ত বাক্যকে বাট যুক্ত বাক্যকে যদি কমপ্লেক্স করার কথা বলে তবে বাটের কিন্তু আমরা আরো অনেকগুলো ব্যবহার শিখিয়েছি এখন এখানে বুঝতে হবে বাট আছে তারপর আমাদেরকে কি এই পূর্বে থাকা সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ড তারপর যে না এই অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড আছে এই ধরনের বাক্য থাকলে যদি কমপ্লেক্স বলে তাহলে কি করতে হবে দবা অল্প বসাবো তারপর যা আছে তাই বসবে শুধু এই বার্ডটা তুলে কমা বসাতে হবে আশা করি এই ব্যবহারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমি দেখিয়ে দেবো ইনস্পায়ার এই ইনস্পায়ার টু ডেসপায়ার দ অল্প এবং বার্ডের আরেকটি ব্যবহার
এখন আমি দেখাবো ইন স্পাইট অফ বা ডেসপাইট ইন স্পাইট অফ বা ডেসপাইট এর পরে যখন কোন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড থাকবে আমরা জানি আই এনজি যুক্ত শব্দটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট এর পরে যখন কোন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড থাকবে এই ধরনের বাক্যকে যখন কমপ্লেক্স করার কথা বলবে আমরা প্রথমে দ বা অল দ বসাবো তারপর আমাদেরকে একটি সাবজেক্ট দিতে হবে এখন এই সাবজেক্টটি হবে এই যে এখানে সাবজেক্ট আছে দা ভিজিট সরি দেম আমাদেরকে বাধ্যতামূলক ইট বসাতে হবে তারপর এখানে যে সাবজেক্টের উপরে যে ভার্ভ আছে তার উপর নির্ভর করে একটা বি ভার্ভ বসাতে হবে এখানে ভিজিটটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফ্রম যার কারণে বি ভার্ভ মানে অক্সিলেক ভার্ভ বসেছে ইজ তারপর কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই যা আছে তাই বসবে যেমন ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট রেইনিং দে ভিজিট দা ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া এই বাইকটিকে যখন আমরা কমপ্লেক্সে ট্রান্সফরমেশন করেছি তা হবে তখন হলো যে দ অল দ ইট ইজ রেইনিং দে ভিজিট দা ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া তাহলে আমরা দেখেছি কোনো কিছুই চেঞ্জ নেই শুধু কি বসেছে যেন ইন স্পাইট অফ দে স্পাইট এর পরে যখন কোনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড থাকবে সেই বাক্যটিকে যখন কমপ্লেক্সে রূপান্তর করব তখনই আমাদেরকে দল দ পরে আমাদের একটি সাবজেক্ট বসাতে হবে ইট তারপর একটা বি ভার্ভ বসবে এই বি ভার্ভটা বসবে কিন্তু এই যে দ্বিতীয় অংশে থাকা ভার্ভের উপর নির্ভর করে সেটি যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে ইট ফার্স্ট ফর্ম হলে ওয়াজ তারপর কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না যা আছে তাই বসবে এখন এই ইন স্পাইট অফ ডে স্পাইট আর এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত বাক্যকে যদি কম্পাউন্ড বলে তাহলে কি করতে হবে ঠিক আমাদেরকে ইট বসাতে হবে তারপরে এই ভার্ভের উপর নির্ভর করে ইস তারপর যা আছে তাই বসেছে শুধু কমাটা তুলে বাট বসাবে তাহলে আমরা জানলাম বাট যুক্ত কোন বাক্য এবং বাক্যটা যদি শুরু হয় ইট ইজ এর পরে এই কোনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইট ইজ এর পরে কোনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড থাকে তাহলে এই ধরনের বাক্যকে যখন সিম্পলে রূপান্তর করবে তখন ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট বসবে আর এই সাবজেক্ট এবং বি ভার্ভটা রিমুভ হয়ে যাবে শুধু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ডটা বসবে বার্ড তুলে কমা বসে বাকি যা আছে সবগুলো বসে যাবে তাহলে আমরা জানলাম ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত বাক্যকে কম্পাউন্ড করতে হবে কি করতে হবে ইট ইজ বসবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ডটা বসবে কমাটা তুলে বার্ড বসবে আর কোনো কিছু পরিবর্তন নয় এবং বার্ডের বার্ড যুক্ত কোন বাক্যের পূর্বে যদি ইট ইজ মানে ইট দ্বারা বাক্যটা শুরু হয় এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকে তাহলে মনে রাখবে সেটি এই ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এবং ইট ইজটা রিমুভ হয়ে যা আছে তাই বসবে বার্ডটা রিমুভ করে শুধু কমাটা বসবে ঠিক দ অল দ দ অল দ যুক্ত কমপ্লেক্স বাক্য এবং এই ইট ইজ এরপরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়ার্ড এই ধরনের বাক্য থাকলে যখন কম্পাউন্ড করার কথা বলবে তাহলে আসলে কিন্তু কম্পাউন্ড সহজ দ অল দটা রিমুভ হয়ে যাবে তারপর এই ইট ইজ রেইনিং বসবে কমাটা তুলে শুধু বার্ডটা বসাবো তাহলে আমরা জানলাম বার্ড যুক্ত বাক্য এবং এই ইট ইজ দ্বারা যদি বাক্য শুরু হয় বা ইট ইজ ইট ওয়াজও থাকতে পারে এই এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকে তাহলে এই বাক্যটাকে কমপ্লেক্স করতে কমপ্লেক্স করতে হলে কি করতে হবে শুধু বাইকের সুতে দল দ বসাবো তারপর যা আছে তাই বসবে শুধু বার্ডটাকে রিমুভ করে সেই স্তরে আমাদেরকে কমা বসাতে হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আমি ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এবং দল দ বাটের আরেকটি ব্যবহার দেখিয়ে দেব in spite of very cold cold weather weather we 
we did not we did not take we did not take the one the weather very cold এখন ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট এর পরে কোন সাবজেক্ট নেই বাক্যটা যদি ভেরি দ্বারা কোন বাক্যটা শুরু হয় ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এর পরে যদি ভেরি পরে কোন অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড বা নাও ওয়ার্ড থাকতে পারে এগুলো দ্বারা যখন কোন বাক্য শুরু হবে এই ধরনের বাক্যটাকে যখন কমপ্লেক্স এর রূপান্তর করবে তখন আমাদের প্রথমে দবা অল দ বসাতে হবে অল দ বসানোর পরে এই বেহেরির পরে যে ওয়ার্ড থাকবে তারপরে যে নাউন ওয়ার্ড থাকবে সেই নাউন ওয়ার্ডটা বসবে তারপরে একটি আর্টিকেল দিতে হবে আর্টিকেল সেটি হবে দি দা ওয়েদার যেমন দা দ দা ওয়েদার এরপর যে বেহেরির পরে যে অংশটা থাকবে সেই অংশটা বসবে ভেরি গুড তারপরে কিন্তু আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না যেমন ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট ভেরি কোল্ড ওয়েদার উই ডিড নট টেক দা ওয়ার্ম ক্লথস এই বাক্যটা কমপ্লেক্স রূপটা হচ্ছে দ বা অল দ দা ওয়েদার ভেরি কোল্ড তারপর কিন্তু উই ডিড নট টেক দা ওয়ার্ম ক্লথ কোনো কিছুর পরিবর্তন হয়নি তাহলে শুধু পরিবর্তনটা কি হলো যে ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এর পরে যখন ভেরি দ্বারা কোন বাক্যটা শুরু হবে তখন বাক্য শেষে থাকা সেটি এই নাউন ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে সাবজেক্ট রূপে আসবে এবং তার পূর্বে কি বসাতে হবে আর্টিকল দি বসাতে হবে তারপর এই বেরি কোল্ড বা মানে বেরির পরে যে ওয়ার্ড থাকবে সেটি বসবে তারপর যা আছে তাই বসবে কোনো চেঞ্জ নেই এখন এই ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এবং বেরি এই ধরনের বাক্যকে যদি কমপ্লেক্স এ রূপান্তর করতে হবে তাহলে কি করতে হবে প্রথমেই সেই নাউন ওয়ার্ডটা বসবে আর্টিকল দি দ্বারা তারপর বেরি কোল্ড বসবে তারপর কিন্তু আমাদের কমা তুলে বাট বসাতে হবে তারপর বাইকের যা যে দ্বিতীয় অংশ আছে সেগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না সবগুলোই বসবে এখন আমরা জানি বাট বাট যুক্ত বাক্য কিন্তু মনে রাখতে হবে বাট যুক্ত বাক্যের তো অনেকগুলো বাক্যই আমাদেরকে সিম্পল কমপ্লেক্স এ রূপান্তর করতে হয়েছে তাই বাট যুক্ত বাক্য এবং বাক্যের শুরুতেই যে আর্টিকল দি যুক্ত যে সাবজেক্টটা আছে তারপরে ভেরি শব্দটা থাকে যদি তাহলে এই ধরনের বাক্যকে যখন সিম্পল এ রূপান্তর করবে বাক্যের শুরুতেই ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট বসাবে তারপর যে ভেরি কোল্ড শব্দটা বাটের পূর্বে যে ভেরি আছে এই ভেরি যুক্ত যে ওয়ার্ড বা যে অংশটা থাকবে সেই অংশটা ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট এর সাথে বসবে তারপর ভেরি কোল্ড এর পূর্ব অংশ যে সাবজেক্ট সেটি এই ভেরি কোল্ড এর পরে বসবে মানে যে ভেরির পরে যে শব্দ থাকবে তারপরে বসবে কিন্তু এখানে কিন্তু আর্টিকল দিয়ে বসাতে হবে না ঠিক ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট 
ডেসপাইট যুক্ত বাক্য কে যদি আমরা কমপ্লেক্সে রূপান্তর করি তাহলে তো আমরা এটা নিশ্চিত জেনে নিয়েছি এখন যদি এই বাট যুক্ত বাক্য কে যদি কমপ্লেক্সে রূপান্তর করতে হয় তাহলে কি করতে হবে প্রথমেই দেখতে হবে ভেরি আছে তাহলে ভেরি এবং তার পূর্বে যে সাবজেক্ট সো এটা মনে রাখতে হবে সেটি কমপ্লেক্সে করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে দল দ বসাতে হবে তারপর দা ওয়েদার মানে যা আছে তাই বসবে শুধু কমাটা তুলে বাটটা বসবে আসলে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডটা এবং কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্সটা খুবই ইজি কোনো কিছু চেঞ্জ চেঞ্জটা খুব কম ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা জানলাম দ অল্প যুক্ত কমপ্লেক্স বাক্যকে যখন কম্পাউন্ড করব তাহলে কি করতে হবে দ অল্পটাকে রিমুভ করব কমাটা তুলে শুধু বাট বসাবো তারপর আর কোনো কিছু চেঞ্জ নেই তারপর যদি বাট যুক্ত বাক্য এবং বেরি কারণ বাটের তো অনেকগুলো ব্যবহার আমরা শিখিয়েছি তাই বাটের পূর্বে যদি কোনো বেহেরি থাকে তাহলে এই ধরনের বাক্যকে যখন আমরা কমপ্লেক্স রূপান্তর করব অনলি দ বা অল্প বসাবো তারপর আর কোনো কিছু বসবে না যা আছে তাই বসবে শুধু বাটটাকে রিমুভ করে কমাটা বসাতে হবে আশা করি আপনারা ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট দল তো বাটের আরেকটি ব্যবহার শেষ হয়েছে এখন আমি ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট এবং দল দ বাটের আরেকটি এবং শেষ ব্যবহার আপনাদেরকে দেখাবো এখন আমি দেখে দেব ইনস্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট ডেসপাইট এই ধরনের বাক্যকে যখন আমাদেরকে কমপ্লেক্স রূপান্তর করতে হবে তখনই আমাদের কি কি বসাতে হবে দ অথবা অর্ধ দ অথবা অর্ধ বসাতে হবে এখন একটা বিষয় মনে রাখতে হবে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট এর পরে পজিটিভ ফ্রম তারপর বিং যুক্ত পজিটিভ ফ্রম প্লাস বিং যুক্ত কোন বাক্য যদি থাকে এই ধরনের বাক্যকে যখন কম্পাউন্ডে রূপান্তর কমপ্লেক্সে রূপান্তর করবে তখন কি করতে হবে সেগুলো রিমুভ হয়ে দ অথবা অল্প বসবে পজিটিভ ফ্রম এর সাবজেক্টে ফ্রম হি তারপর বিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কিন্তু একটি অক্সিলারি পার্ট বসবে সেই সাবজেক্টের উপরে যে ভার্ব আছে তার উপর নির্ভর করে এখানে অক্সিলারি ভার্বটা ওয়াজ সেই ওয়াজটা বসেছে তারপর আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না যা আছে তাই বসবে তাহলে আমরা জানলাম দ অল দ সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব তারপর আমাদের একটা অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড এই ধরনের বাইককে যখন কম সিম্পল বলবে তখন কি করতে হবে দ অল দটা রিমুভ হয়ে ইনস্পাইট অথবা ডেসপাইট বসবে এবং সাবজেক্টের পজিটিভ ফ্রমটা বসবে 
এবং এই ওয়াজের কারণে আমাদের কি কষাতে হবে হি ইজ বিইং এরপর যা আছে তাই বসবে কোনো কিছু আর চেঞ্জ হবে না এখন এই সিম্পলে থাকা ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট যুক্ত বাক্যকে যখন কম্পাউন্ডে রূপান্তর করব তাহলে আমাদের হি এই পজিটিভ ফর্মটা হয়ে যাবে তার সাবজেক্টিভ রূপ তারপর অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ বসবে দ্বিতীয় অংশে থাকা বাক্যের উপর নির্ভর করে তারপর বিংটাকে রিমুভ করে যা আছে বাক্যে তা বসবে শুধু কমাটা তুলে আমাদেরকে বাট বসাতে হবে তাহলে আমরা জানলাম বাট এবং সাবজেক্ট বিবার এবং কোন অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ডটাকে এই ধরনের বাক্যকে যখন সিম্পলে রূপান্তর করব তখন কি করতে হবে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট বসবে এবং এই সাবজেক্টটা পজিটিভ ফর্ম বসবে এবং বিং বসাবো বিং বসানোর পরেই আমাদেরকে এই বিবারটা রিমুভ হয়ে যাবে তারপর যা আছে তাই বসবে শুধু বারটা তুলে আমাদেরকে কমা বসাতে হবে কিন্তু কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড সহজ এর কারণটা হলো যখনই দল দুযুক্ত বাক্যকে কম্পাউন্ড বলবে তখন সেটি রিমুভ হয়ে যাবে বাক্যে যা আছে তাই থাকবে শুধু কমাটা তুলে বারটা বসাবো তাহলে আমরা জানলাম বাট যুক্ত বাক্যকে যখন কম্পাউন্ড করার কথা কমপ্লেক্স করার কথা বলবে তার পূর্বে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে বাটে এটা কোন গুত্র বা কোন দ বা অল্দ পড়েছে অনেকগুলা রুলস রুলস তো আমরা পড়িয়েছি বাটের পূর্বে যদি যে সাবজেক্ট এবং বিবার এবং অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড থাকে তখন এই বাক্যকে যখন কমপ্লেক্সে রূপান্তর করবে তখন দ অল্দ বাক্যে শুতে বসবে তারপর বাক্যটি যা আছে বসবে শুধু বাটটা তুলে কমাটা বসাতে হবে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করা প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত জেনে নিয়েছি যে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট সিম্পল সেন্টেন্সে থাকে দ অল দ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে এবং বাট কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা যে কোনো বাক্য যেভাবেই আছে আমাদেরকে ব্যবহার করতে পারব বাট যুক্ত বাক্যকে যখন সিম্পল বলবে অবশ্যই ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট থাকবে কমপ্লেক্স বললে দ অথবা অল দ বসবে আবার দ অল দ যুক্ত বাক্যকে যখন সিম্পল বলবে ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট বসবে কম্পাউন্ড বললে বাট বসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আজ এখানেই শেষ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম